வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு உணவு அவசியம் காலம் காலமாக உணவின் மூலமாக தான் மனிதன் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏன்னா உடம்பு வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது குழந்தையாக பிறந்து வளர்றதுலேருந்து முதுமை எய்து எய்துற அந்த நிலை வரைக்கும் உணவு என்பது உயிர் வாழ்வுக்கு அடிப்படையான தேவை அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயந்தான் ஒரு மனிதன் வந்து குழந்தையாக பிறந்து வளர்றது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பது வயது வரை வளர்ச்சி வருவோம் முப்பது வயசு வரைக்கும் வளருவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் முப்பது வயசு வரைக்கும் வளர்ச்சி நிலை இருக்கும் முப்பது வயதுக்கு பிறகு உடல் என்ன செய்யும் முழு வளர்ச்சி முப்பதில் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி வந்து முழு வளர்ச்சி அடைந்தது தன்னுடைய எந்திரத்தனமான அந்த உடம்பை வந்து ஒவ்வொன்றும் எந்திரம் மாதிரி இப்போ நம்ம கூட என்ன பண்ணுறோம் அதிகமாக ஏதாவது ஒரு எந்திரத்தில் ஒரு பொருளை பயன்படுத்தும் போது அந்த இடம் தேய்ந்துடும் அதுக்கு ஓவர் ஆயிலிங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் உடம்பானது இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணுவாங்க கால் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அவங்களுக்கு காலில் வந்து வலி ஏற்படும் அதாவது அவர்களுக்கு தேய்மானம்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் கண் அதிகமாக பயன்படுத்தும் நிலை அந்த அவங்களோட வேலை அந்த மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறாங்க இல்லை திரைத்துறையில் இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது அதிக ஒளியை பார்க்க வேண்டிய அந்த காலகட்டத்தில் அதை பார்த்து தான் ஆகணும் அவங்களோட வேலை அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணை வந்து நல்ல பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து சோயா பீன்ஸ் சோயாபீன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோயாபீன்ஸ் இப்போ நிறைய கேட்டு வாங்கி பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து அமெரிக்காவில் தான் அதிகமாக விளைகிறது இந்த சோயாபீன்ஸு இங்கே நம்ம நாட்டிலையும் விளையுது இது வந்து என்னென்னா ரெண்டே வாரத்தில் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த செடி அது வந்து நம்ம சோயா வளரும் பொழுது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய வேருக்கு ஒரு தன்மை உண்டு அதிகப்படியான நீரை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது போய் தேடி உறிஞ்சி வளர்ந்துக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்க்க வேண்டியதில்லை அதிகப்படியான நீரை இந்த வேர்கள் சோயாபீன்ஸோட வேர்கள் வந்து தேடி அதுவே வந்து உறிஞ்சி எடுத்து வளர்ந்து கொள்ளும் முட்டையை விட அதிகமான ப்ரோட்டீன் இருக்குன்றாங்க முட்டையை விட அதிகமான ப்ரோட்டீன் இருக்கான் சோயா வந்து மில்க் எப்படி சரி பசும்பால் அது வந்து பசுகிட்டேருந்து கிடைக்குது நமக்கு இந்த சோயா பால் எங்கேருந்து கிடைக்குது அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த சோயாபீன்ஸ் அதை விதைகளை எடுத்து நல்லா பனிரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருவாங்களாம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அதை வந்து கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டுவாங்க அப்படி அரைக்கும் பொழுது ஒரு பசை மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு கெட்டியாக ஒரு பசை மாதிரி கிடைக்குமா இந்த சோயா பசை இந்த சோயா பசையை எடுத்து தண்ணீர் மூன்று மடங்கு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சும் பொழுது அது பால் மாதிரி மாறிடும் அதுதான் சோயா மில்க்கு இந்த சோயா மில்க்கில் இருந்து பல்வேறு விதமான பானங்கள் தயாரிக்கிறாங்க பல்வேறு பயன்பாட்டு இருக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய வந்து பயன் இதில் ஏன்னா இரும்பு சத்து இருக்குது மக்னீஷியம் இருக்குது இதில் வந்து பொட்டாஷியம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனு மிக முக்கியமானது உடம்புக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே எழுந்து நிற்கக்கூட முடியாமல் ஆகிடும் ப்ரோட்டீன் வீக்னஸ் ஆகிட்டோம்னா எழுந்து நிற்கக்கூட முடியாது நம்ம செயல்பாட்டுக்கு ப்ரோட்டீன் ரொம்ப அவசியம் தேவை எப்படி கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையோ மிக முக்கியமானது கார்போஹைட்ரேட்டு அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனும் நமக்கு அதிகமான தேவை சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குதுல கால்சியம் சத்து இந்த சோயாவில் அதிகம் இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது அதான் முக்கியமாக எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நிறைவாக இருக்குது இந்த சோயாவில் அதனால தான் இருபது விதமான பீன்ஸுகளை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக சோயா பீன்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சோயா பாலிலிருந்து சோயா நெய் எடுக்கிறாங்க நம்ம எப்படி பசும்பாலில் இருந்தோ நம்ம எருமை பாலில் இருந்தோ வெண்ணெய் தயிர் நெய் அதெல்லாம் பிரித்து எடுக்கிற மாதிரி சோயா மில்க்கில் இருந்தோ இதே மாதிரி வந்து சோயா நெய் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து வெளிநாட்டு ஆளுங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதனால் வந்து இந்த ஏற்றுமதிக்கு அதிகமாக இந்த சோயா நெய் பயன்படுது அது மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு முறையும் இந்த சத்தான உணவுகளை பார்க்கும்பொழுது கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கே போகிறீங்க கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாமே காய்கள் வந்து நீங்கள் நிறைய பரப்பி வச்சுருப்பாங்க இந்த சோயா வந்து ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் குறித்து வச்சுக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இந்த சோயா வாங்கிட்டு செய்து கொடுக்கணும் 
சோயாவில் செய்யக்கூடிய வேறு பொருட்கள் கூட இருக்குது விற்பனைக்கு வரும் அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் அதாவது எதிலெல்லாம் இருந்து நமக்கு கிடைக்குமோ நல்ல சத்துக்கள் அதை நினைவில் வைத்து கொண்டு அதையும் நம்ம இப்போ கீரையில் எந்த கீரை ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கீரை ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் சோயா அந்த மாதிரி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கோங்க எல்லாமே கலந்து உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது தான் குறைவற்ற வாழ்வு அதாவது சத்துணவு குறைபாடு சத்து உடம்புக்கு வேண்டிய சத்து குறைபாடே இல்லாமல் இருந்தால் நோயே வராதுங்க அப்புறம் எதுக்கு டாக்டர்கிட்ட போனோம் இல்லைங்களா அதாவது உணவே மருந்து அதுதான் இதோட தத்துவம் நாளைக்கு வேறொரு பொருளோட சந்திப்போமா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு